皆さんこんにちは山本義則です今回は現役時代の私のやり方についてちょっと武田子さんから質問があるということですので、はい、それにお答えしていこうと思います先生の現役時代の写真をやっぱり見るたびにかっこいいなと思うんですけどどうやったらこうなったのかなっていうのは僕だけじゃなく皆さんも多分思ってると思うんでこれまでにバルクアップとかの動画も出してますが今回は僕もこれからステージにまた近づいてます。山本先生が世界でタイトルを取る時代にどんな減量であそこに持ってったのかっていうのを掘り下げていこうと思います。はい、まず最初の減量はローファットですね。まあ当時の月刊ボディービルディングという雑誌があったんですけれども、はい、それで推奨されている方法がまあとにかくやっぱり脂肪はカットしろ。はい。ただし糖質はちゃんと取れれとといいうことが言われていましたで昔はですねあの例えば1970年代ぐらい、はい、日本人のボディービルダー結構世界で勝っていたんですね須藤さんとか須藤幸三さんとか杉田茂さんとか、はい、1970年代日本人の世界チャンピオンいたんですけれども、うん、その人たちは肉でダイエットしていたあれ、まあ、今で言うとケトっぽい感じですね、はい、もう肉をいっぱい食べて糖質を控えてやっていたんです、うん、70年代はそうだったんですけれども、はい、80年代になって糖質を取った方がいいですよっていう流れになってきたんですね、まあ、こちらはまあ埼玉県のですねボディービルの理事長の人とかいらっしゃるんですけれども、はい、その方のまあボディービルディングでの記事がありまして、はい、じゃがいもを食べるようにした減量中にじゃがいもを食べるようにしたらちゃんと動けるようになって、とても絞れるようになったというのがあります。で、まあこれはちょっと私の推測ではあるんですけれども、はい、1970年代の肉でのダイエットというのは、はい、いい肉を食べてたんです。ほう。脂肪が多かったんです。霜降りとかってやつですね。霜降りですね。はい。でうまくケトになっていた。うん。でも80年代になっておそらくですね、その肉が霜降りではないものになって赤みになってそれで。うまくいかなくなったんじゃないかなと。まあこれはまあ私の勝手な推測ではあるんですけれども、まあそういったこともあって、80年代後半ぐらいから糖質を取るダイエットが日本のボディービルダーの間でとても流行ってきたんですね。90年代になるともう糖質をいっぱい取って脂肪は取らない。もう極力までカットする。白米、サタミ、ブロッコリーみたいなそういうのがですね日本のボディービルダーの間でも常識的なものになって、で私も最初のうちはそれで。やりました結構いいところまではいけたんですけれども、はい、アメリカの大会でまあ優勝できたんですが、はい、ライトヘビー級ではなんとか優勝できたんです、うんうんうんまあ、日本人初のライトヘビー級優勝ということで、はい、それはまあ確かに良かったんですけれどもヘビー級に上げるとも急に勝てなくなったんですね、うん、もう4位とか5位とかになって、まあ、筋肉量が増えてきてさらに絞れていないといけないライトヘビー級とヘビー級ってだいぶ違うんです。結構苦労はしたんですけれども、そのまあある時ですね、はい、ライトヘビー級で優勝したのが1998年で、はい、2000年ぐらいにまあ4位ぐらいだったんですけれども、はい、その時他の選手たちにいろいろ聞いたら、俺は1ヶ月糖質を取ってないっていうんです。うん、それでもうパニックになるんですね。うん、それでまあ私もちょっとケトジェニックというものを、はい。しっかり、えーまあ、学んで実践してみたんですけれども、うん、最初はやっぱりうまくいかなかったんですね、うんうんうん、なかなかケトジェニックで何を食べていいのかということも分からなかったですし、うん、あんまり脂肪を取ることもできなかったんですけれども、はいまあ、だんだんだんだん自分の体で試していってうまくできるようになってそれでようやく2005年にヘビー級で優勝できるようになりました。うんうん、最初はローファットである程度のところまでいけて、はい、そこからさらに殻を打ち破れたのがケトジェニックという感じになります実際その先生あの僕らにこうアドバイスいただく時っていうのは可能であればローファットから減量を開始して、はい、途中でケトに切り替えて、はい、最後コンディション調整のところでまたローファットに切り替えていくっていう流れですけど、はい、先生の,その2005年の頃っていうのはもう減量開始いきなりケトですかはい、自分の場合はもう最初からケトでうまくできましたね。1回の減量幅がそれほど大きくなかった。なるほど。まあいろいろとゲストポーズとかもありましたので、はい、そんなに体重、体脂肪を増やさなかった、はい、ということがありますので、それだったらケトでいきなり行って6キロぐらい落とせばよかった、ねうん。あ、減量6キロなんですね。ですのでまあ100まあ3、4キロぐらいから、はい。九十六キロぐらいまで落として、コンテストに出てたんですけれども、まあ六七キロぐらいだったら、ケトでそのまま行ってたった。ということがありますので、ただ、もうちょっと減量幅が大きい人の場合は、ローファットの後ケト。というやり方の方が良かったかと思います。う
じゃあ6キロのその減量幅の時って実際よしもう減量するぞってなるのってステージから逆算して何週間ですか大体3か月あれば十分だと思いますあ、まあ、一応12週から13、はい、週を取るってことです,、ね、そうですね、ある程度余裕見て早めに仕上げて、はい、その後食事量を増やして、晴らしていくという感じですちなみに先生、現役の,その2005年の頃まあ多分2005年の頃なので、もう収入的というか、経済力的にも安定してた時期でもないですけどね。でもな,いですねはい、なんとなくこう、苦労されてた時のやつは、過去にありました。あのはい、パンとトーストイーと卵だけ食べて、はいはい、ステーキだけごちそうで食べて、はい、あとはもうサバ缶とか安く収めるだったと思うんですけど、はい、この2005年のケトの時って1日何食べてたんですか2005年の時はですねやっぱりまあステーキとかサーモンは多めに食べていたんですけれどもやっぱりサバ缶とかイワシ缶、はい、そのあたりもかなり利用はしてました安いですもんね安いですねサバ缶イワシ缶去年紅鮭とかでもいいんですか、ケト中のサーモン。全然鮭でも大丈夫ですね。多分でもサーモンはいいとは思っていたけれども、サバ缶、イワシ缶ばっかりだったかもしれないですね。なんか今の先生の生活から考えると、そんなもの食べてたんだって、ちょっと印象が勝手にないですけど、ずっとステーキ食べてたと思ったので。そんなものを食べていた。ちなみに気になるところがカロリーですね。だいたい減量の時は、三千二百ぐらいは。食べていたと思います。それケトで三千二百。そうですね。はい。で考えるとでもあれですね。それこそ。某先生のクライアントさんでもあります、ねはい。有名なプロの方とかは。今確か三千カロリーオーバーで。そうです。言われてますよね。はい、先生でも三千二百ぐらい。そうです。三千二百ぐらいで、まあちょっと早めに仕上げちゃった。あ、という感じかもしれない。早めに仕上げたいから、逆に三千二百で落としてるんですね、はいですはい。実際先生もし例えばもうちょっと緩やかにいくんだったら、どのぐらいまでのカロリーだったら、ケトで成功。まあ多分三千五百でも十分絞れて。あのではないかなとは思います。ある程度抑えながらもやったってことですね。そうですねはい、へえ。糖質はですね、当時はほんの少しのオートミールとか、負けたとは言ってもゼロにはしなかったので、はい、少しだけ糖質は取っていたかもしれないです。オートミールとかそばとか玄米などはちょっとずつ一日の糖質量としてまあ100グラム弱。あでもまあ多くはないです、ね、それでもまあケトにはなりましたので、はい、それぐらいは取ってましたねうん、まあ、そんな感じで先生やってらっしゃったってことなんですけど今もし現役に戻ったらやっぱ同じ食事ですか今現役に戻ったらまあ今もケトっぽい食事をすることはありますので、はいね、それを長く続けるという感じになりますね、はい、ただやっぱり健康にできるだけ留意してサーモンですとか青魚系の魚系の脂肪は多めになるかなとは思いますじゃあ基本的には変わらないってことでこれはじゃあもう逆に言うと普通の今の視聴者の方でコンテスターの方とかケトジェニックのがっつりした原料をトライしたい方は内容的には真似しても全然大丈夫そのままやっていただいて問題ないかなと思いますってなるとちょっと一つだけ最後に先生に皆さんのために聞いておきたいことが僕もケトを頑張って何回もやってますが毎回破産寸前まで行くんですね、はい、食材が原因でやっぱり牛肉がとにかくお金がかかる。特にあの油の多い肉を食べますので、はい、ここら辺に関して少しでも価格を抑えてケトを先生の食事のようにやりきるためのおすすめ食材サバ缶イワシ缶以外でいうと、はい、今度は卵あやっぱそ,うかです、ね、そして、まあ、それ以外に豚肉もいいです豚肉って結構オレイン酸が多い、はい、で牛肉よりだいぶ安くなる、うん、ということがあるかと思いますあとは鶏肉なんかでも皮を食べる、はい、そうすればかなり安くなるのではないでしょうかはい、で味付けは別にいいんですもんねあのソースとかあ、まあ、それぐらいの糖質は気にしなくて全然大丈夫です、はい、本当は美味しいリブステーキとか、はい、霜降りの美味しいステーキ食べたいところですがお金なくても実際できるものですしそれでやってらっしゃった先生がいますので視聴者の皆さんもですねケトジェニックダイエットぜひチャレンジしてみてはどうでしょうか、はい、今回は私の現役時代のダイエット食についてお話しいたしました、はい、面白かった興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたしますそれでは次の動画でお会いしましょう